దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులకు అహృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియులరా మీరందరూ బాగుండాలని ఎప్పుడు మీ కొరకు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా కొరకు కూడా మీరు ప్రార్థన చేస్తున్నారని విశ్వసిస్తున్నాం మీరు చేస్తున్న ప్రార్థనను బట్టి మీకు మేము ఎంతగానో ప్రభును బట్టి రుణపడి ఉన్నాం మీ కొరకు మేము కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం మరొకసారి ప్రేమతో మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను ఈ ఉదయ కాల సమయం ముందు దేవుడు తన పరిశుద్ధమైన జీవగ్రంథం నుండి ఆయన మాటలను ధ్యానించడానికి ఎన్నిక లేని నాకు మనందరికీ ఇచ్చిన గొప్ప భాగ్యమును బట్టి ప్రభుకు స్తోత్రం చెప్దామా హలలూయా హలలూయా మంచిది పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దయచేసి లూకాసు వార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభయవ వచనం నుండి మనం కొన్ని వచ్చినాలను ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు ధ్యానం చేద్దాం ప్రియులరా రెండు విషయాలను మనం చూడబోతూ ఉన్నాం రెండు గొప్ప ఆశ్చర్యమైనటువంటి కార్యాలు ప్రభునేసు క్రీస్తు ద్వారా ఇక్కడ జరిగినటువంటి రెండు కార్యాలు కనబడుతూ ఉన్నాయి ఆ రెండు కార్యాలలో నుండి కొన్ని విషయాలను మనం ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నేర్చుకుందాం దయచేసి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి లూక సువార్త ఎనిమిదవ అధ్యాయము నలభై వచనం నుండి నేను చదువుతూ ఉన్నాను జన సమూహము ఆయన కొరకు ఎదురు చూచుచుండెను గనుక యేసు తిరిగి వచ్చినప్పుడు వారు ఆయనను చేర్చుకొనిరి అంతట ఇదిగో సమాజ మందిరపు అధికారి అయిన యాయూరు అను ఒకడు వచ్చి యేసు పాదుల మీద పడి ఇంచుమించు పన్నెండేళ్ల ఈడుగల తన యొక్కతే కుమార్తె చావ సిద్ధముగా ఉన్నది గనుక తన ఇంటికి రమ్మని ఆయనను బతుమాలు కొనెను ఆయన వెళ్ళుచుండగా జన సమూహములు ఆయన మీద పడుచుండురి అప్పుడు పన్నెండేళ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగము గల ఒక స్త్రీ ఎవని చేతను స్వస్థత నొందనిదై ఆయన వెనుకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టెను వెంటనే ఆమె రక్తస్రావము నిలిచిపోయాను నన్ను ముట్టినది ఎవరని ఏసు అడుగగా అందరును మేమెరుగుమన్నప్పుడు పేతురు ఏలినవాడా జన సమూహములు కిక్కిరిసి నీ మీద పడుచున్నారనగా ఏసు ఎవడో నన్ను ముట్టెను ప్రభావము నాలో నుండి వేడలిపోయినదని నాకు తెలిసినదనెను తను మరిగా ఉండలేదని ఆ స్త్రీ చూచి వణకుచు వచ్చి ఆయన ఎదుట సాగిలపడి తాను ఎందు నిమిత్తము ఆయనను ముట్టెనో వెంటనే తాను ఎలాగు స్వస్థపడినో ఆ సంగతి ప్రజలందరి ఎదుట తెలియజెప్పాను అందుకు ఆయన కుమారి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచెను సమాధానము గలదాన వైపొమ్మని ఆమెతో చెప్పాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినిగిడినందు దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడునకు మా ప్రియ పరలోక మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి చదువుబడినటువంటి పరిశుద్ధ లేఖనాల ద్వారా నా దేవ ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నాతోనూ ప్రియులైన మీ బిడ్డలందరితో మీ ఆత్మ ద్వారా మాట్లాడి సమస్త మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములను పొందుకున్నమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు సర్వశక్తిమంతుడైన యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామమును స్తుతించి ప్రార్థన అడిగి విడుగొంచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఆమెన్ హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం చదువుకున్నటువంటి ఒక లూక సువార్తను మనం గమనించినట్లయితే ఈ లూక వైద్యుడు అని మనకి అర్థమవుతూ ఉంది గ్రంథకర్త అయినటువంటి లూక తన వృత్తిపరంగా వైద్యుడు లూక సువార్తకు మత్తాయి మార్కు యోహను సువార్తలకు ఉన్న ఒక మధ్య వ్యత్యాసం ఏమంటే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా లూక హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఒక అబ్లరీస్ అనమాట అంటే తను చాలా కొన్ని కఠినమైనటువంటి బాగా వాల్యుబుల్ అంటే విలువైనటువంటి మంచి గ్రాంధికాన్ని వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ని అనమాట శ్రేష్టమైనటువంటి మాటలను అంటే బాగా చదువుకున్న వారు ఉపయోగించేటువంటి పదాలను తన యొక్క గ్రంథముందు రాయటం జరిగింది మరి గ్రంథకర్తగి లూక సువార్తలో లూక వ్రాసినటువంటి ఈ విషయాలలో ప్రియులరా మనం ప్రత్యేకంగా ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఎనిమిదవ అధ్యాయం నలభై వచ్చిన మందు 
నలభై నుండి నలభై ఎనిమిది వచ్చినాళ్ళలోనూ మనకి ఇక్కడికి స్పష్టంగా ఇద్దరు వ్యక్తులు కనబడుతున్నారు మొదటి వ్యక్తి యాయూరు చూడండి నలభై రెండో వచ్చిన ముందు ఇంచుమించు పన్నెండేళ్ల ఈడు గల తన ఒక్కతే కుమార్తె సావసిద్ధముగా ఉన్నది గనుక తన ఇంటికి రమ్మని ఆయనను బతిమాలుకునెను అలాగే నలభై మూడవ వచ్చినలో మనం చూస్తే పన్నెండేళ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగము గల ఒక స్త్రీ ఎవని చేతను స్వస్థత నొందని దయాని అని మనకు వచ్చి ఇక్కడ ఇద్దరిలోనూ ప్రిలరా పన్నెండు అనేటువంటిది మనకు కనబడుతూ ఉంది సిమిలర్గా పన్నెండేళ్ల నుండి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్నటువంటి స్త్రీ ఇక్కడ ఉంది అయితే పన్నెండేళ్ల సంవత్సరాల వయస్సు కలిగినటువంటి ఒక కుమార్తె యాయూరి యొక్క కుమార్తె చావ సిద్ధముగా ఉంది అని నలభై రెండవ వచనంలో ఉంది అయితే ఈ నలభై రెండవ వచనంలోనూ నలభై మూడవ వచనంలోనూ ఉన్న పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే ఇద్దరి యొక్క పరిస్థితి విషమంగా ఉంది ఇద్దరి యొక్క పరిస్థితి వారి ఆరోగ్యం సరిలేదు వారికి ఇప్పుడు వైద్యుని యొక్క అవసరం ఉంది ప్రియులరా యాయూరు ఏదో విధంగా విన్నాడు ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నజరయుడగు యేసు క్రీస్తు అనే దేవుడు తన నీడబడిన స్వస్థత కలుగుతుంది తన చేతితో తాగితే దెయ్యములు పట్టిన వారు సహితం విడిపింపబడుతున్నారు దురాత్మలు పారద్రోలబడుతున్నాయి చనిపోయిన వారు తిరిగి లెగుస్తున్నారు కుంటివారు నడుస్తున్నారు గుడ్డివారు చూడగలుగుతున్నారు చెవిటివారు మా వినగలుగుతున్నారు అనే విషయాలను తను ఎప్పుడైతే విన్నాడో యాయూరు ఎంతో గొప్ప నమ్మకంతో ప్రభు యొద్దకు వచ్చి ప్రియులారు అడుగుతున్నాడయ్యా నా ఒక్కగాన ఒక కూతురు చాలా సిద్ధమై ఉన్నది దయచేసి మా ఇంటికి రావా నాతో పాటు అని చెప్పి ప్రభు నందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ ఆయన ఎప్పుడైతే ప్రభు యేసుక్రీస్తును రమ్మని బతిమాలాడో యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఆయనతో పాటుగా వెళ్తూ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఇంకా ఆ విషయం పూర్తవ్వలేదండి వెళ్తూ ఉన్నాడు మార్గ మధ్యంలో ఉన్నాడు తను ఇంకా యాయూరు ఇంటికి వెళ్ళాల అయితే ఈ మధ్యలోనే గ్రంథకర్త ఏం చేస్తున్నాడంటే ప్రియులరా లూకాసు వార్తలో రాసినటువంటి ఈ లూక ఎనిమిదో అధ్యాయం ముందు ప్రత్యేకంగా నలభై మూడో క్షణంలో ఒక విషయాన్ని ప్రారంభించి ఆ విషయం అవ్వకముందే మధ్యలో మరో విషయాన్ని తీసుకొస్తున్నాడు యాయూరు యొక్క ఒకగానొక కుమార్తె చావ సిద్ధంగా ఉంది ప్రభా నువ్వు నా ఇంటికి రావా నా కుమార్తె చావ సిద్ధంగా ఉంది అని చెప్పి బ్రతిమాలుకున్నాడు అని మెన్షన్ చేసిన తర్వాత మరి మరో వెంటనే పన్నెండేళ్ల నుండి రక్తస్రావము కలిగినటువంటి ఒక స్త్రీ ఆయన వెనకకు వచ్చి ఆయన వస్త్రమును ముట్టి స్వస్థత పొందుకుందనేటువంటి విషయాలని ఇక్కడ భద్రపరుస్తూ ఉన్నాడు మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా సహజంగా మనం ఏమనుకుంటామండి ఇదేంటి ఇలా రాశాడు గ్రంథకర్త ఒక విషయం పూర్తి అవ్వకముందే మరొక విషయాన్ని తీసుకొచ్చాడు అని మనం అనుకుంటాం కానీ వాస్తవంగా చూస్తే ప్రియులరా పరిశుద్ధాత్మ దేవుని యొక్క ప్రేరేపణతో పరిశుద్ధ గ్రంథమందు బైబిల్లో మొన్న ఆర్ ఈ అరవై ఆరు పుస్తకాలలో ప్రియులరా ప్రతి అక్షరం కూడా ప్రతి మాట కూడా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రేరేపణ చేత గ్రంథకర్తలు రాయటం జరిగింది ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశం ఉంది ఆ ఉద్దేశాన్ని ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయం ముందు నీవు నేను మనం అందరము కూడా గ్రహించి మనం నేర్చుకోవాలి తెలుసుకోవాలి ఎందుకు గ్రంథకర్త అనేటువంటి లూక ఒక విషయాన్ని ప్రారంభించి నలభై వచ్చిన మందు ప్రారంభించి మరలా నలభై మూడవ వచ్చినలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆ విషయం పూర్తి కాకముందే మరో విషయం గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అని అంటే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారు తనతో కలిసి నడుస్తూ తనను ఇంటికి తీసుకువెళ్లాలనుకుంటున్న యాయూరుకు ఒక విషయాన్ని అర్థం అవ్వాలని చెప్పి తన ఇంటెన్షన్ కలిగి ఉన్నాడు ఏంటి ఆ విషయం నేను నీ ఇంటికి రావాల్సిన అవసరం లేదయ్యా దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ మై ప్రెజెన్స్ అట్ యువర్ హౌస్ ఆర్ దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఆఫ్ మై హ్యాండ్ టు కమ్ అండ్ టు లే అపాన్ యువర్ చైల్డ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద ఫైత్ ఇన్ మై నేమ్ దట్ ఈస్ quite enough it is enough to heal your daughter or it is enough to 
give whatever you desire in my name if you have that kind of faith neevu ganaka oka vishwasanni na naamam patla నా ఎందు గనక నువ్వు ఉంచినట్లయితే ఆ ఒక్క విశ్వాసం చాలు నువ్వు కోరుకున్నది నీ కా జరగటానికి నీ కుమార్తె ఆ చావ సిద్ధముగా ఉన్న నీ కుమార్తె విడుదల అస్వస్థత పొందుకోవడానికి అనే సత్యం అతనికి అర్థమవడం కోసం ప్రియులరా ఇక్కడ ఆన్ ది వేలో యాయూరు ఇంటికి వెళుతూ ఉన్న ఆ మార్గ మధ్యంలో మరో ఇన్సిడెంట్ ఇక్కడ జరుగుతూ ఉంది అదేమిటి అంటే మీ అందరికీ కూడా తెలుసు పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి అంటండి ప్రియులర పుట్టినోట్లో ఈ రీతిగా ఉంది చూడండి ఆమె తన జీవనోపాధి అంతయు వైద్యులకు వ్యయము చేసి అని కూర్చోబడి ఉన్నది పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి రక్తస్రావం అంటండి కంప్లీట్లీ హర్ హోల్ బాడీ ఈజ్ బ్లీడింగ్ హోల్ బాడీ ఆల్వేస్ బ్లీడింగ్ ఒకసారి ఊహించండి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలర ఉదయకాల సమయమందు రక్తం ఎప్పుడూ కూడా అలా రక్తస్రావం జరుగుతూ ఉంటే ఎంత ఇదిగా ఉంటుందో ఒక స్త్రీ పరిస్థితి ఆమెకి ఆ బాధకి తట్టుకోలేక తన దగ్గరున్న జీవనోపాధి తన కలిగిన ఆ సమస్తాన్ని కూడా తను వెళ్ళని వైద్యుడు లేడు తను వెళ్ళని హాస్పిటల్ లేదు ప్రతి చోటుకు వెళ్ళింది అన్ని ప్రయత్నాలు చేసింది కానీ ఎక్కడ కూడా తన రోగానికి స్వస్థత విడుదల కలగల అయితే ఏమి కూడా విందే ఏంటి ఆ మాట ఏమని విందే మా ఊరు నజ్జరేడ్ అని యేసు క్రీస్తు వస్తున్నాడు పాపుల రక్షకుడిగా లోకాన్ని రక్షించడానికి పుట్టినటువంటి ఆ దేవుడు నా ఊరు వస్తున్నాడు మా ఊరు వస్తున్నాడు అని చెప్పి విన్న ఈమె పరుగు పరుగు నా ప్రియులర చూడండి అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే అంతమంది జనం అంటే అక్కడ చాలామంది కిక్కి రిసిపోయిందంటండి రోడ్డు అంతా కూడా అలాంటి సందర్భంలో అంతమంది కిక్కిరిసిపోవడం అంటే మనం ఒకరితో ఒక రోడ్లో అంత బాగా నిండుగా అంటే ట్రాఫిక్ జామ్ అయిపోయి అంతగా జనం ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు మనం నడుస్తూ వెళ్తుంటే మనతో పాటు నడిచేవారు మనకు తగులుతూ ఉంటారు ఖచ్చితంగా ఇటుకులు తగ్గుతారు కుడివైపు ఎడం వైపు ముందు వెనక ఏదో ఒక వైపున ఖచ్చితంగా మనకి రుద్దుకుంటూ తగులుతూ వెళ్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే కిక్కిరిసిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి సేమ్ అదే పరిస్థితి ఇక్కడ ప్రతి ఒక్కరి ఒకరి మీద ఒకరు పడుతూ నడుస్తున్న పరిస్థితి అక్కడ అయితే అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక వింత అయినటువంటి ప్రశ్నను ప్రభునేసి క్రీస్తు అడుగుతూ ఉన్నాడు ఆ ప్రశ్న నిజంగా వారిని ఎంతో ఆశ్చర్యపరిచింది ముఖ్యంగా ఎవరినంటే ఏసయ్య శిష్యులను ఆశ్చర్యపరిచింది ఈరోజు ఉదయ కాలమందు అదే ప్రశ్న పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నిన్ను నన్ను మన అందరిని అడుగుతూ ఉన్నాడు ఖచ్చితంగా అది మనల్ని ఆశ్చర్యపరచవచ్చు నువ్వు ఆశ్చర్యపోవచ్చు ఏమిటి ఆ ప్రశ్న అంటే చూడండి ప్రియులరా నలభై నాలుగు వచ్చిన మంది అంటూ ఉన్నాడు కదా ఆయన ఆయన వస్త్రపు చెంగు ముట్టిన వెంటనే ఆమె రక్తస్రోమ నిలిచిపోయాను నన్ను ముట్టినది ఎవరని యేసు అడుగగా అందరూ మే మెరుగమన్నప్పుడు పేతురు అంటున్నాడు ఏలినవాడా జన సమూహములు కిక్కిరిసి నీ మీద పడుచున్నారనగా ఏసు ఎవడో నన్ను ముట్టెను ప్రభావము నాలో నుండి వెడలిపోయినదని నాకు తెలిసినదనెను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగును గాక ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా యువదే కాల సమయం ముందు వాక్యమును వింటున్న నా ప్రియ సహోదరుడా ప్రియ సహోదరి యేసుక్రీస్తు చుట్టూ కొన్ని వేల మంది వందల మంది జనం ఆయన చుట్టూ ఉన్నారు ఎంతోమంది ఆయనకి తగులుతూ ఉన్నారు బట్ కానీ వారి ఎవ్వరిలో నుండి కూడా దేవుడు ఆ తనను తాగుతున్న తనకు తగులుతున్న ఆ స్పర్శన ఆయన పొందుకోవాలా కానీ ఒక్కరు ఒకే ఒక్కరు ఎవరైతే విశ్వాసంతో వచ్చారో ఎవరైతే గట్టి నమ్మకంతో వచ్చారో ఎస్ ఖచ్చితంగా హీ ఈజ్ ద రైస్ రైట్ పర్సన్ హూ కెన్ heal me or who can give what i desire into my life na jeevithamlo nenu korukunna dani naaku ivvagaligina vaadu nadu swastha parichagaligina vaadu eene ani cheppi aa grahinchi aa dhrunra cheetu tho vachina aa vishwasam tho vachina aa stree yokka sparsha na yesayaku telisindi ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడే సహోదరి వందల్లో ఒకరిగా వేలల్లో ఒకరిగా నీ సంఘంలో లేదంటే నువ్వేదో వింటున్నాను లేదా వెళుతున్నాను అనుకుంటూ వి నా నామకార్థ క్రైస్తవుడిగా నువ్వు వింటే 
అంటే క్రియలు లేని విశ్వాసంతో కనుక నువ్వు వింటే నీ జీవితంలో వింటున్నావు కానీ వాక్య ప్రకారం జీవించేటువంటి జీవితం బుద్ధి జ్ఞానం కనుక నీలో నాలో మనలో ఏ ఉక్రలో లేకపోయినా నా ప్రియులరా నీ కేక దేవుని సన్నిధికి వినబడదు నీ స్పర్శ నువ్వెంత ప్రయత్నిస్తున్నావో నా ఏసైకి అర్థం కాదు అంటే ఒక మాటలో చెప్పాలంటే తిరిగి నిన్ను దర్శించాలంటే ప్రభువు నీవు పెట్టిన మొరను ఆలకించి నీకు జవాబు ఇవ్వాలంటే నా ప్రభువు నీ ఉన్న స్థితిలో తన చేతితో నిన్ను లేవనెత్తాలంటే మొదట నీలో ఉన్న ఆ విశ్వాసం యొక్క స్పర్శ నా దేవుని తాకాలి ఆమెన్ ఆ విధంగా నన్ను తాకాలి అంటే నీ స్పర్శానికి తెలియాలి అంటే చూడండి ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఉదయకాల సమయమందు మనం చూస్తున్నట్లుగా యాయూరులాగా కాదు పన్నెండు లేండ్ల నుండి రక్తస్రావ రోగంతో బాధపడుతున్న ఆ స్త్రీ వచ్చి ఆ ముట్టిన ఆ స్పర్శ అంటే విశ్వాసంతో వచ్చేటువంటి వ్యక్తిగా దృఢమైన విశ్వాసంతో గొప్ప నమ్మకం దానితో చక్కని మాట ప్రభునే సుక్రీస్తు అంటూ ఉన్నాడు చూడండి నలభై ఏడు వచ్చిన వాళ్ళు ఆమె అనుకుంటుంది ఒక విషయం ఆమెకు అర్థమవుతుంది తాను మరుగై ఉండలేదని ఆ స్త్రీ చూచి వడుకుచు వచ్చి ఆయన ఎదుట సాగిలపడి తాను ఎందు నిమిత్తము ఆయనను ముట్టినో వెంటనే తాను ఎలాగు స్వస్థ పడినో ఆ సంగతి ప్రజలందరి ఎదుట తెలియజెప్పెను దేవుడికి స్తోత్రం హలలుయా ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నేటి దినాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నట్లయితే చాలామంది ఎన్నో అద్భుతాలు ఆశ్చర్యకారాలు స్వస్థతలు అని చెప్పి ఏవేవో చెప్తున్నారు చూపిస్తున్నారు చాలామంది సాక్ష్యాలు ఇస్తున్నారు వండర్ఫుల్ మినిస్ట్రీ అద్భుతమైన పరిచర్య అయితే నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి నీ ప్రార్థన కాదు నా ప్రార్థన కాదు నిన్ను బట్టి కాదు నా పేరును బట్టి కాదు నీ పేరును బట్టి కాదు అక్కడ జరిగింది స్వస్థత అక్కడ జరిగినటువంటిది ఆ మహిమ కలిగిన కార్యం ఏదైతే ఉందో ఆ వ్యక్తికి వచ్చినటువంటి విడుదల అది క్యాన్సర్ రోగమే కావచ్చు అది ఏ విధమైన రోగమే కావచ్చు లేదా బాధే కావచ్చు వారికి పోయింది అంటే దానికి కారణం ఏమిటో తెలుసా అది నిన్ను బట్టి నన్ను బట్టి కాదు కానీ కేవలం పరిశుద్ధుడైన నజరేడు యేసు క్రీస్తు వారి నామమునందు వారు వచ్చిన విశ్వాసమును బట్టి వారికి స్వస్థత కలిగింది ఎందుకంటే నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారు తన మాటలతో ఆయనే స్వయంగా అంటున్నాడు చూడండి నలభై ఎనిమిదో క్షణంలో అందుకు ఆయన కుమారి నీ విశ్వాసము నిన్ను స్వస్థపరచను సమాధానము గలదాన వైపొమ్మని ఆమెతో చెప్పాను ఆమె దేవునికి స్తోత్ర హలలుయా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్నా నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి నువ్వు కోరుకున్నది నీకు పొందుకోవాలంటే నీకు ఉన్న ఆ రోగము నుండి నువ్వు స్వస్థత పొందాలి అనుకుంటే నీకున్న ఆ ఆశ ప్రభు నీకు తీర్చాలి అంటే మొదట నీలో కావాల్సింది ఏమిటో తెలుసా ఆ పరిశుద్ధుడైన దేవుని సన్నిధి పట్ల ఆయన పరిశుద్ధమైన నామము పట్ల నీకు నాకు మనకు విశ్వాసం అవసరం విశ్వాసం అనేది నువ్వు పరిశుద్ధుడైన దేవుని ఎందుకు కనుపరచకుండా సరైన విశ్వాసం దృఢమైన విశ్వాసం నీలో నాలో లేకుండా నువ్వు ఎంతమంది సేవకులను నీ ఇంటికి పిలిపించుకుని ప్రార్థన చేయించుకున్నా నువ్వు ఏ ఏ సిటీస్కి వెళ్ళి ఏ ఏ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళి ఏ ఏ దేశాలకు వెళ్ళి ఏ ఊరి గోడను ఏ ఆలయం గోడను నువ్వు పట్టుకుని ప్రార్థించినంత మాత్రాన నీకు విడుదల జరగదు చాలామంది వాక్యాన్ని ఆధారం చేసుకుని పిల్లర ఏంటి ఎరుషుల్లెమ్ గోడలు పట్టుకుని అక్కడికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేస్తున్నారు డబ్బులు ఉన్నవారు మంచిది చాలా సంతోషం బట్ కానీ నువ్వు ఆ గోడలు పట్టుకుని లేదా ఆ గోడల వైపు చేతులు ఎత్తి నువ్వు ప్రార్థించినంత మాత్రం నీకు అక్కడ కార్యాలు జరగవు నీలో విశ్వాసం లేకపోతే గోడలు కాదు లేదా అక్కడ నుండి తెచ్చే మట్టిలో కాదు లేదా అక్కడ నుండి తెచ్చిన ఒలివ నూనెలో కాదు లేదా ఊదే బూరలో కాదు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ విశ్వాసంలో ఉంది ఒక గొప్ప విజయం ఆ విశ్వాసంలో బట్టే ఆ విశ్వాసాన్ని బట్టే ఆ విశ్వాసంలోనే నీకు స్వస్థత ఏసయ్య నామములో నువ్వు విశ్వాసం ఉంచకుండా ఏసు క్రీస్తు పరిశుద్ధ నామమునందు నువ్వు పరిపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంచకుండా ఈ లోక సంబంధమైనటువంటి వారిని ఎంతమందిని నువ్వు వెంబడి ఎంత మంది చేతులు నీ తల మీద ఉంచిన ఎంత మందికి నువ్వు ఎంతగా సహకరించిన ఏ ఉపయోగము లేదు అందుచేత ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఈ వాక్యాల ద్వారా ప్రత్యేకంగా యాయూరుకు ఒక్కగానొక్క కుమార్తె అయినటువంటి పన్నెండు సంవత్సరాలు వయస్సు కలిగిన ఆ కుమార్తె చాలా సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు వచ్చి బ్రతిమాలు కొంటున్నాడు ప్రభు నా ఇంటికి రావా నా కూతురు చాలా సిద్ధంగా ఉంది వెళ్తూ ఉండగా ఉంది వేలో ఆ విషయం 
పరిపూర్ణం కాకముందే ఏం జరిగిందో మనకు తెలియకముందే మధ్యలోనే మరలా పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి రక్తస్రావం కలిగినటువంటి ఆ స్త్రీని గురించి ఎందుకు అక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగిందంటే ఎవరైతే ఇంటికి తీసుకెళ్లాలనుకుంటున్నాడో అతడికి ఇంకా దేవుని పట్ల ఆయన మహిమ ఆయన శక్తి ఎంత గొప్పదో ఎంత ప్రభావం కలిగినదో అతడు అర్థం చేసుకోవడానికి నా ఆయన తనకి అర్థం అయ్యేలా చేయటానికే ప్రభు ఆ విషయాన్ని అక్కడ జరిగించడం జరిగింది ప్రియులరా ఆ స్త్రీ ఎలాగైతే విశ్వాసంతో వచ్చి ముట్టిందో ఈ నీవు కూడా విశ్వాసంతో నా ఎదకు వచ్చిన మరుక్షణం నువ్వు స్వస్థత పొందినట్టే నీ ఆశ తీరినట్టే ధైర్యంగా ఉండు భయపడకు అని చెప్పి ఇండైరెక్ట్గా ప్రభు నేసు క్రీస్తు ఈ ఆయూరుతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అక్కడ జరిగిన ఆ అద్భుతమైన కార్యం ద్వారా ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక హలెలుయా హలేలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు ప్రియ సహోదరి మనం గమనించినట్లయితే నలభై తొమ్మిది యాభై యాభై ఒకటి యాభై రెండు వచ్చినాలలో చూడండి కంటిన్యూషన్గా ఆయన ఇంక నువ్వు మాట్లాడు చూడగా సమాజ మందిరపు అధికారి ఇంట నుండి ఒకడు వచ్చి నీ కుమార్తె చనిపోయినది బోధకుని శ్రమ పెట్టవద్దని అతనితో చెప్పాను యేసు ఆ మాట విని భయపడవద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచుము ఆమె స్వస్థ పరచబడునని అతనితో చెప్పి ఇంటికి వచ్చినప్పుడు పేతురు యోహాను యాకోబు అనువారిని ఆ చిన్నదాని తల్లిదండ్రులను తప్ప మరి ఎవరిని ఆయన లోపలికి రానియలేదు అందరూ ఆమె నిమిత్తమై ఏడ్చు చూరము కొట్టుకుని చుండగా ఆయన వారితో ఏడవద్దు నిద్ర ఆమె నిద్రించుచున్నదే కానీ చనిపోలేదని చెప్పాను ఆమె చనిపోయినని వారు ఎరిగి ఆయనను అపహాసించురే అయితే ఆయన ఆమె చెయ్యి పట్టుకుని చిన్నదాన లమని చెప్పగా ఆమె ప్రాణము తిరిగి వచ్చాను కనుక వెంటనే ఆమె లేచాను అప్పుడు ఆయన ఆమెకు భోజనము పెట్టుడని ఆజ్ఞాపించను దేవునికి స్తోత్రం హాలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారు మనం గమనించినట్లయితే ఇక్కడ అద్భుత కార్యం జరిగిన మరుక్షణం ఖచ్చితంగా యాయూరులో ఓ గట్టి నమ్మకం విశ్వాసం ఏర్పడి ఉంటుంది అమ్మో ఆశతో వచ్చి ఆయన ముట్టుకుంటే ఆయన వస్తున్నాను ముట్టుకుంటేనే స్వస్థత కలిగింది కదా అలాంటిది అంత గొప్ప దేవుణ్ణి అలాంటి వ్యక్తిని నేను నాతో పాటు ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నానే ఇంకా తిరిగిలేదు నా కుమార్తెకి పూర్తిగా రోగం తగ్గిపోయినట్టే అని చెప్పి చాలా సంతోషపడి ఉంటాడు అయితే అతను సంతోషం ఎంతోసేపు లేదు ప్రియులర మనం గమనించినట్లయితే విత్ఇన్ ఫ్యూ మినిట్స్లో ఆ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన మరికొద్ది నిమిషాలకే సమాజ మందిరపు అధికారి ఇంటి నుండి ఒకడు వచ్చి అంటున్నాడు అయ్యా బోధకుని శ్రమ పెట్టొద్దు నీ కూతురు చనిపోయింది ఒక్కసారిగా ఆలోచించండి ఎంతగా కుంగిపోయి ఉంటాడు ప్రియులరా అతనిలో ఇంత ఒక్కసారిగా ఉన్నతంగా దేవుని మీద కలిగిన దృఢమైన విశ్వాసం ఆశ నిజంగా గొప్ప దేవుడు అనుకున్న వ్యక్తి అమ్మో చచ్చిపోయింది ఇంకా అయ్యో నా కూతురు చచ్చిపోయింది ఇంకా అంత చేతులు చేజారిపోయింది నా బిడ్డ ప్రాణం పోయింది ఇంకేం చేస్తాడు అని నిజంగా కురిగిపోయి ఉండి ఉండవాడు ఉండి ఉండి ఉండవచ్చు ప్రియులరా అయితే నా ప్రి సహోదరుడు ప్రి సహోదరి వెంటనే ప్రభు అన్నాడు భయపడవద్దు నువ్వు నమ్మిక మాత్రం వచ్చు నీ కుమార్తె చనిపోలేదయా నిద్రిస్తుంది నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఉదయకాల సమయం ముందు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా దేవుడు నీతో నాతో తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ సెలవిస్తున్న విషయం ఏమిటో తెలుసా ఏ విషయంలో నా నా చేజారిపోయింది పరిస్థితి అంతా అనుకుంటున్నావో ఎక్కడైతే నువ్వు నాకు ఇంకా నా ఈ రోగం తగ్గదు లేదా నేను అనుకున్నది జరగదు అని నువ్వు ఆశపడుతూ నిరాశపడిపోతున్నావో బాధపడిపోతున్నావు కృంగిపోతున్నావో వేదనతో ఉన్నావో ఆ పరిస్థితుల్లో నా వేసి అన్నాడు భయపడద్దు నమ్మిక మాత్రం ఉంచు నీ పక్షాన నేను కార్యం చేస్తాను అంటున్నాడు యువతి కాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్నాడు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి యాయూరు కుమార్తె చనిపోయింది అని వారు అందరూ రొమ్ము కొట్టుకుని ఏడుస్తున్నారు అయితే ప్రభు తనకు తెలుసు పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రకారంగా ప్రతి క్రైస్తవుడికి కూడా తెలుసు మనం అనుకుంటున్న లోకమంతా అనుకుంటున్న ఈ చావు అనేది క్రైస్తవులుగా మనం వాక్యానుసారంగా అది ఒక నిద్ర ఈ రాత్రి ఇప్పుడు నిద్రించిన మనం ఈ దినం నిద్రపోతే ఎలాగైతే పొద్దున్నే మరలా లెగుస్తున్నామో సేమ్ అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ యొక్క వ్యక్తి చనిపోయాడు అని అనుకుంటున్న నీవు ఆ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఒక రోజు తిరిగి లెగుస్తాడు ఎప్పుడంటే ప్రభుని యేసు క్రీస్తు వారు రెండవ రాకడలో ఆయన రానై ఉన్నాడు త్వరలో రాబోతున్నాడు ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో నీకు నాకు మన ఎవరికి తెలియదు ఆయన గడి ఆయన రాక దొంగ వలె ఉంటుందని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఈ యొక్క ఉదయకాల సమయం ముందు దేవుని వాక్యాన్ని వింటున్న ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీకు నాకు మన అందరిలో కావాల్సింది ఏమిటంటే దేవుడైన నిజ దేవుడైన పరిశుద్ధుడైన నజ్జరయుడు యేసు క్రీస్తు నామం పట్ల విశ్వాసం కావాలి 
ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి రక్తస్రావంతో బాధపడుతూ ఎంతోమంది డాక్టర్ల దగ్గర జీవనోపాధి అంతటినీ కూడా వ్యయం చేసుకుని ఖర్చు పెట్టుకుని నిరాశతో ఉన్న ఆమె ఎలాగైతే ఆశతో వచ్చి ప్రభు వస్త్రాన్ని ముట్టి వస్త్రపు చెంగను ముట్టి స్వస్థత పొందుకుందో ఈ ఉదయకాల సమయం అందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇంతకుముందు వరకు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థనకు వెళ్ళని వ్యక్తి అయితే ఒకవేళ ప్రార్థనకు వెళుతున్న సరైనటువంటి నమ్మకం దేవుని పట్ల నీకు లేకపోతే ఒక సాగుడిగా నీకు చక్కని ఆవు ఆహ్వానాన్ని హృదయపూర్వకంగా నేను అందిస్తూ ఉన్నాను ఈ క్షణమైన ఇప్పుడైనా పరిశుద్ధుడైనటువంటి గొప్ప దేవుడు మహోన్నతుడు సమస్తమును శూన్యముల నుండి నోటి మాట చేత కలుగు చేసిన ఆ గొప్ప దేవుని యొక్క పరిశుద్ధమైన నామమునందు నువ్వు విశ్వాసం ఉంచితే నీ విశ్వాసమును బట్టి నువ్వు అనుకున్నది జరుగుతుంది ఖచ్చితంగా అమే నన్ను నమ్మితే అమేన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు విత్తబడినటువంటి ఈ వాక్యం ద్వారా మరి యాయూరు కుమార్తె చనిపోయినప్పటికీ కూడా ఆ చనిపోయిన స్త్రీని చిన్నదాన లెమ్మని ప్రభు చెప్పగానే వెంటనే దిగ్గున లేచింది నా ఏసయ్య మాటలో జీవం ఉంది ఆయన మాటలో గొప్ప ఆదరణ ఉంది స్వస్థత ఉంది విడుదల ఉంది ఆయన మాటలో మరణము సహితము మృంగి వేయబడి జీవమును పొందుకుంది నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి ఉదయ కాల సమయం ముందు యేసు క్రీస్తు మాటను కనుక నేను ఒక్క మాటను హృదయంలో చేర్చుకున్నా విశ్వాసంతో నువ్వు ప్రభు సన్నిధికి వస్తే ఆ యాయూరు కుమార్తె చనిపోయినప్పటికీ కూడా తిరిగి జన్మించినట్లుగా పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి రక్తస్రావంతో బాధపడుతున్నటువంటి స్త్రీ ఆ రక్త ధారలంతా ఒక్కసారిగా నిలిచిపోయింది ధార కట్టిపోయింది ఆమె అంటుంది కదా అయ్యా నేను ఆశతో వచ్చాను అయ్యా ఏం నా ఆశ అంటే పన్నెండు సంవత్సరాల నుండి ఎంతో మంది దగ్గరికి వెళ్ళాను ఎన్నో డాక్టర్లకు హాస్పిటల్కి వెళ్ళాను కానీ ఎవరి వల్ల నయం కాల నీ వస్త్రాన్ని ముట్టుకుంటే చాలు నీలో ఉన్న ఆ పరిశుద్ధతను బట్టి ఆ మహిమను బట్టి నాకు స్వస్థత కలుగుతుంది నా ఆశతో వచ్చి ముట్టాను నా ఆశ తీరింది అన్నాడు ప్రభు నందు ప్రిల్లరా మనము గనక సరైన విశ్వాసంతో ప్రభు సన్నిధికి రాకుండా నువ్వు ఎంత గొప్పగా బిగ్గరగా కేకలు పెట్టి ప్రార్థించిన గొప్ప బిగ్గరగా కేకలు పెట్టి ఆరాధించిన రొమ్ములు కొట్టుకున్న ఉపయోగం లేదమ్మ విశ్వాసం లేని నీ క్రియలు మృతం అని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది కాబట్టి విశ్వాస సహితమైనటువంటి ప్రార్థన రోగిని స్వస్థపరచు అంటుంది పరిశుద్ధ గ్రంథం ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడు సహోదరి ఉదయ కాల సమయం వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీతో నాతో మన అందరితో మాట్లాడని నమ్ముతూ ఉన్నాను ఎప్పటికైనా ఎక్కువ ముందు నుంచే నేను ప్రభు సన్నిధిలో ఆ పన్నెండు సంవత్సరాల రక్తస్రావంతో బాధపడిన ఆ కుమార్తె ఎంత గొప్ప విశ్వాసంతో వచ్చి ప్రభు దగ్గర నుండి చక్కని సాక్ష్యాన్ని పొందుకుంది ఆయన అంటున్నాడు కదా కుమారి నీ విశ్వాసమే నిన్ను స్వస్థపరచను సమాధానము గల దానివై పొమ్మ అంటున్నాడు ఆయన దేవునికి స్తోత్ర ఈ ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం విన్న నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి స్వస్థత అనేది పాస్టర్ గారిని బట్టి కాదు చిన్న మందిరమా పెద్ద మందిరమా అని చూసి దేవుడి స్వస్థతలు ఇవ్వడు నీకు ప్రార్థన చేస్తున్న వ్యక్తి బిషప్ ఆర్ ఎవరైనా లేకపోతే స్థా నా సామాన్యమైన సావు కూడా లేదా సువార్త కూడా లేదా విశ్వాసాన్ని చూసి నీకు స్వస్థతను ఇవ్వడ దేవుడు నీలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని బట్టి ఆయన పరిశుద్ధమైన నామం బట్ట పట్ల నీకు స్వస్థత కలిగిద్ది ఆమెన్ దేవుడి పరిశుద్ధ నామని మహిమ కలుగును గాక హలెలూయ దేవుడి పరిశుద్ధమైన వాక్యమును మనందరి వినిగిట్లో దీవించునుగాక ఆమెన్ మే గో బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆమెన్